Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. E hoje a gente vai falar, pessoal, de ar-condicionado. Tá quente por aí? Aqui tá muito quente também, pessoal. E aqui a gente vai mostrar para você, para quem lida, por exemplo, com ar-condicionado, ou às vezes quem quer comprar um ar-condicionado, quer, por exemplo, criar uma tabela para saber o qual que é o ideal, né? para você saber a quantidade de BTUs necessárias. Nessa semana eu vou fazer dois vídeos sobre esse assunto. Primeiro, montar uma tabela padrão para você ter ali uma referência, né? para você que está começando, para você estar tá tentando entender um pouquinho disso. Para isso, olha a planilha na tela aí. Olha a nossa planilha. Nessa planilha, pessoal, a gente vai falar da tabela de ar-condicionado né? em BTUs. Uma tabela padrão como que a gente pode, por exemplo, saber a quantidade de BTUs para, um, por exemplo, uma residência ou para uma área comercial, tá? Aqui você vai ver que conforme a gente altera comprimento e largura, automaticamente a gente sabe a quantidade de BTUs. Como eu falei, essa semana eu vou trazer dois vídeos sobre ar-condicionado e BTUs aqui relacionados ao Excel. E aí nós vamos também aprender a calculadora. A calculadora eu acho que é o mais bacana. Sabe por quê? Por causa que com a calculadora você vai fazer o redimensionamento de BTUs. Você não vai pegar a tabela base. A tabela base é uma referência para você saber. Mas quando a gente vai fazer o redimensionamento da capacidade de BTUs, por exemplo, com a quantidade de pessoas que ocupam o um cômodo, quantidade de equipamentos eletrônicos que estão ali no local, a, o cálculo é um pouquinho diferente. E aí você tem um redimensionamento adequado de BTUs para aquele cômodo ou, por exemplo, para aquela residência, ok? Pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. E estou trazendo aqui uma dica que vai ajudar o pessoal que trabalha com ar-condicionado, que vende ar-condicionado, o pessoal que às vezes quer comprar um ar-condicionado, entender um pouco mais desse tipo de relação de como montar uma tabela que pode te ajudar no teu dia a dia. E também, quem não é da área, entender um pouco melhor dessa capacidade que você precisa aí. Ok? Então vamos lá? Vamos mostrar primeiramente o que, que você vai ter que fazer. Nesse exemplo, pessoal, a gente vai ter que montar uma tabela muito parecida com essa daqui, ó. A área em metros quadrados, a área residencial e a área comercial, tá? Nessa, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui o comprimento e a largura e logo depois fazer o cálculo. Então, olha só, vou copiar essa tabela, eu vou jogar numa tabela nova, numa planilha nova, Tá bom? Vamos ajustar aqui, ó. Eu vou falar para você, tá tão quente que o projeto tá procurando um ar-condicionado aí de 12 mil BTUs, que é o que eu preciso, e tá difícil de encontrar, tá? Mas vamos lá, vamos explicar aqui para vocês aqui um pouquinho disso, para você entender esses conceitos que você precisa. Comprimento, largura, né, ó. Vamos lá, deixa eu copiar aqui e jogar aqui. Que às vezes, por exemplo, para você que trabalha com um vendedor de ar-condicionado, é interessante, né? Talvez, por exemplo, de devido à prática, você já saiba. Mas, às vezes, você quer montar um orçamento, algo diferenciado, enviar para o cliente. Fala, me passa qual que é a, o comprimento e a largura que você tem aí, qual que é a tua área em metros quadrados. Ele vai te passar esses detalhes e você vai conseguir ali é, redimensionar ou passar uma ideia melhor para ele e também oferecer o melhor produto, né? Com a, talvez, a questão de economia, de energia. Enfim, aí é contigo, vendedor. Mas vamos montar a tabela aí. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um cômodo de 4 metros de comprimento por 3 de largura, quanto que eu teria em área quadrada? É igual, clico no 4, né, ó, vezes, clico no 3. O que, que é a área em metros quadrados? É a largura vezes o comprimento, tá bom? Vamos dar, ó, 12 metros. Aí você vai falar, poxa, já achei a, a metragem. 12 metros, você já sabe que tá o quê, pessoal? 12 metros tá aqui, né, ó. 7 mil, 9 mil, tá por aqui. Como que você pode fazer? E aqui tem uma grande sacada. Lembra do PROC V? Você pode fazer o uso do PROC V para esse tipo de tabela. Só que esse PROC V vai ter uma, um detalhe que às vezes é aquele... É, normalmente eu falo para o pessoal, esse PROC V se utiliza em 99% dos casos. 1% dos casos você vai utilizar dessa forma. É esse 1% que você vai ver comigo agora. Olha lá. Ó. Igual o PROC V. Você vai procurar a área em metros quadrados, ponto e vírgula, nessa matriz de tabela aqui, ó, área, metros quadrados e a residencial que você quer. Tudo bem? 
ponto e vírgula coluna 2. Só que aqui, pessoal, eu quero um valor aproximado. Então, eu vou colocar 1, um, ou verdadeiro. Ao dar o Enter, perceba, 12 metros deu 7 mil. Vamos mudar aqui a metragem? Vamos colocar 4? Deu agora 16. Opa, 16, ó, o mais próximo já deu ali, ó, 9 mil, né? Por causa, por causa que é 9 mil, pessoal, por causa que ele tá indo abaixo dos 20. A hora que passar dos 20, olha lá, vou colocar aqui, ó, colocar 5,3, olha lá, ó, 21,2 metros quadrados. Ele já sabe que o recomendado é o de 12 mil. Quando passar aquela metragem do 25 para mais, aí é o 15 mil. Então, eu utilizo isso como um critério, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 3 e 3, ó, 9 metros quadrados. O recomendado seria ali o de 7 mil BTUs, tá? Se fosse uma área comercial, é o mesmo procedimento, gente, igual o que V. Aí você vai pegar aqui, ó, a área, ponto e vírgula, vai selecionar a tabela, ponto e vírgula. Qual a coluna que você vai utilizar agora? Coluna 3, ó, área 1, um, residencial 2 e comercial 3. Então, 3, ponto e vírgula, 1, um, porque a correspondência é aproximada nesse caso. Vou dar um Enter, repare, ó, 9 metros quadrados, deu ali bonitinho. Se eu mudasse para 4 aqui, ó, olha lá, residencial 7, comercial já foi para 9. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, 5, opa, 5, né, ó, dá um S aqui, pronto, 15. 15 metros quadrados, 9 e 12. Se fosse uma 5,5, olha só, 16,5. 3,5, olha lá, 19,25, tá lá, ó, tá abaixo, gente, olha lá, 9 e o 12. A hora que ele passar no critério, ele já vai. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 4, né, ó, por 5, ó, 22, 22 está trabalhando com 12 e 16. Bem bacana, não é? Então, por exemplo, para você que trabalha com ar-condicionado, para você que vende ar-condicionado, para você que vai comprar um ar-condicionado, essa é uma tabela base, Tá? Essa tabela base, ela te dá uma referência da metragem quadrada e aquele cálculo aproximado de quanto que você vai trabalhar ali, por exemplo, com BTUs numa área residencial ou numa área comercial, ok? Amanhã, pessoal, eu vou fazer, trazer para você um vídeo que a gente vai falar da calculadora, que a calculadora, ela vai levar alguns fatores, como a quantidade de equipamentos, a quantidade de pessoas por cômodo e a metragem quadrada. E aí você está vendo já a tabelinha. Então isso daqui é para amanhã, no próximo vídeo que a gente vai trazer aqui no canal, para você aí saber a quantidade de BTUs adequadas, seja para a tua empresa, seja, por exemplo, para a tua casa, se você deseja instalar um ar-condicionado, tá bom? Bom, pessoal, essa é uma dica simples, fácil, que pode te ajudar aí você que trabalha com ar-condicionado ar e até você aí que queira aí comprar um ar-condicionado para saber qual que seria ali o ideal para você ter na tua casa, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!